जो इससे पहले वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फ्रॉम मेजरिंग डिवाइसिस कि कौन कौन सी डिवाइस है जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्लो इसमें तीन तरह के डिवाइसिस हैं एक और फीस है एक वीयर है और एक नेक्स्ट वन है फ्लूम्स तो हम वीयर हाँ स्टार्ट करेंगे एक्चुअली वीयर होती क्या है वीयर जो है एक हर्डल है किसी भी वाटर कोर्स या किसी भी वाटर वे के में जैसे कि इन केस ऑफ डैम्स जो एक्चुअली डैम होता क्या डैम जो है वो एक हर्डल है या रिवर जो है उसके रास्ते में एक हर्डल क्रिएट कर दी जाती है जिसकी वजह से उसकी बैक साइड पे वाटर जो है अकोमोडेट होना स्टार्ट कर देता है वाटर का जो लेवल है वो राइज हो जाता है एक्चुअली वीयर का पर्पस ये होता है वाटर के लेवल को राइज करना और उस अकॉर्डिंगली उसका फ्लो को मैयर करना तो वीयर आर यूज टू मैयर द फ्लो इन इरीगेशन चैनल्स और कैनाल आउटलेट्स इसमें वीयर में आप एक चीज देखेंगे ये यहाँ से लेके ये चीज जो है या यहाँ पे जो जिसको शो किया गया बी स्मॉल विथ जबकि कैपिटल बी इज लार्जर विथ पी क्या है पी वो लेवल है बॉटम से लेके उसकी वियर की ओपनिंग तक एक्चुअली इतना जो वाटर है वो रेज हुआ है उसके बाद यहाँ से वाटर बाहर आना स्टार्ट हुआ इसकी बैक साइड पे वाटर जो है वो कंटेन हुआ है और ऊपर से फिर वो जब वाटर का लेवल इस पर्टिकुलर पी से ऊपर हो जाता है तो वो फिर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है डोन स्ट्रीम साइड पी से लेके वाटर के अपस्ट्रीम तक वाटर के टॉप लेवल तक जो लेवल है डेट इज नोन एज एच ये वियर होती है जो बेसिकली यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर व्यू नज़र आ रहा है पी क्या पी ये देखिए यहाँ पे डेट इज एच ठीक है इस फिगर में आपको ज़्यादा बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी नैप इसको बोलते हैं हम लोग जो वाटर गिर रहा होता है डोन स्ट्रीम की साइड पे इसको बोलते हैं हम नैप ड्रा डोन आप देखें दो अपस्ट्रीम वाटर लेवल और डोन स्ट्रीम वाटर लेवल में जो डिफरेंस है डेट इज ड्रा डोन तो क्रस्ट दॉप ऑफ वियर ओवर विच वाटर फ्लो इज कॉल्ड वियर क्रस्ट नैप ये नैप ही जिसे बोलते हैं ना शीट ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर आ वियर इज नोन एज नैपी ये दिस दिस वन ठीक हो गया जी और वियर्स को क्लासीफ क्लासीफाई किया गया है डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ क्रस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ क्रस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप ऑफ वियर तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रस्ट इसमें शार्प क्रस्टेड वियर है ब्रॉड क्रस्टेड वियर है शार्प क्रस्टेड वियर में जस्ट एक एज की तरह होता है जिसके ऊपर से वाटर फ्लो करता है जबकि ब्रॉड क्रस्टेड वियर में एक थोड़ा सा आपसे करें बड़े स्केल की एक वियर बनाई जाती है जिसके ऊपर से वाटर टच करता हुआ डोन स्ट्रीम साइड पर मूव करता है ठीक है ये डिफरेंस बिटवीन शार्प और ब्रॉड क्रस्ट में शेप बेस्ड ऑन द शेप ऑफ क्रस्ट इसी तरह बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ क्रस्ट इसमें सप्रेस्ड वियर है और कंट्रैक्टेड वियर है सप्रेस्ड वियर में क्या है जितना चैनल की विड्थ उतनी ही वियर की विड्थ ठीक है जी जबकि कंट्रैक्टेड में क्या है जितनी चैनल की विड्थ है उससे कम जो है विड्थ है इसकी वियर की ठीक है ये यह यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया वन लेंथ ऑफ वियर इज लेस देन द विड्थ ऑफ द चैनल देयर विल बी कंट्रैक्शन ऑफ वेन सो कॉल्ड द कंट्रैक्टेड वियर और 
end contracted wear it may be one end contracted wear or maybe two end contracted wear mean to say ki agar to ek side se contract kiya gaya to then it will be known as one end contracted agar do sideon se contract kiya gaya to that it will be known as टू एंड कंट्रैक्शन देखें एक इस साइड से कंट्रैक्ट किया गया है एक इस साइड से सो दिस वीयर इज टू एंड कंट्रैक्टेड वीयर उसके बाद जी आ जाती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप ऑफ वीयर के वो रेक्टेंगुलर है ट्रायंगुलर है और ट्रेपिजाइडल है दिस वन इज रेक्टेंगुलर वीयर दिस इज ट्रायंगुलर जैसी जैसी उसकी शेप हो रही है दिस वन इज ट्रेपिजाइडल वीयर ठीक है अब डिस्चार्ज मेजरमेंट कैसे करते हैं या डिस्चार्ज सॉरी कंप्यूट कैसे करते हैं रेक्टेंगुलर वीयर के लिए फार्मूला ये हमारे पास है क्यू इज इक्वल टू टू ओवर थ्री सी डी टू जी एल एच थ्री ओवर ठीक है इसमें क्यू क्या है डिस्चार्ज इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड एल क्या क्रस्ट लेंथ है ये वाला एल जो है क्रस्ट की लेंथ है इन मीटर्स एच क्या हैड ओवर दी वीयर यानी कि क्रस्ट वीयर के ऊपर जो एच है वो है जी के एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेट इज़ नाइन पॉइंट एट वन मीटर पर स्क्वेयर सेकेंड ये एक कॉन्स्टेंट है सी डी के कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज अब एल और एच मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ एल और एच क्या सॉरी अब ये देखें ये जो है ये एच है क्रस्ट से लेके पर फेस अपर सरफेस ऑफ वाटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है डेट इज एच है अब एल क्या है एल भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कहीं पे होगा एल 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 जो एक्चुअली ये जो वीयर की जो लेंथ एल तो ये रेक्टेंगुलर वीयर के लिए फार्मूला था अब नेक्स्ट वन जो है वो स्प्रेस्ड रेक्टेंगुलर वीयर के लिए जिसको हम फ्रांसिस फार्मूला भी बोलते हैं स्प्रेस्ड रेक्टेंगुलर वीयर क्यू इज इक्वल टू पॉइंट जीरो वन एट फोर एल एच की पावर थ्री ओवर टू इसमें जो क्यू जो लिया जा रहा है डिस्चार्ज वो लीटर पर सेकेंड में आ रहा है एल जो है क्रस्ट लेंथ जो है डेट इज इन सेंटीमीटर एच जो है वीयर इन सेंटीमीटर ये आपने याद रखना है ये चीज़ें सेंटीमीटर में होंगी तो डिस्चार्ज आपके पास लीटर पर सेकेंड में होगा इसी तरह कंट्रेक्टेड वीयर के लिए फार्मूला जिसमें कंट्रेक्शन इज मोर देन वन वो उसके लिए जो फार्मूला है वो क्यू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन एट फोर एल माइनस जीरो पॉइंट वन एन एच एंड मल्टीप्लाई बाई एच रेज टू पावर थ्री ओवर टू अब इसमें कंट्रेक्टेड वीयर में और इससे पहले वाली में जस्ट लिटल डिफरेंस है ठीक है इसमें भी जिस चार्ज जो है लीटर पर सेकेंड में क्रस्ट लेंथ सेंटीमीटर में हेड जो है सेंटीमीटर में और एम जो है नंबर ऑफ जी ट्राइंगुलर वीयर के लिए ये फार्मूला डिस्चार्ज इक्वल टू एट ओवर और नाइन्टी डिग्री ट्राइंगुलर वीयर थीटा विल बी इक्वल टू फोर्टी फाइव डिस्चार्ज जो है वो क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में एच मीटर में जी नाइन पॉइंट एट वन सी डी को फिशेंट ऑफ डिस्चार्ज अब नाइन्टी डिग्री और वीयर के लिए थीटा जो होगा फोर्टी फाइव होगा ये कैसे पता चलेगा जी ये देखें ये ट्राइंगुलर वीयर है तो अगर आप इसको सेंटर से डिवाइड करें टू पार्ट में तो आपके पास क्या एंगल आ जाता है फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव आएगा इसलिए हाफ के लिए वो 
फोर्टी फाइव के आ रहा था ठीक है फिफ्टीन सी डी टू जी टेन थीटा अब ये देखें ये जो फार्मूला इसमें आपका जो है ट्राइंगुलर वियर वाला फार्मूला ये वाला ठीक है ये पार्ट जो है आपका ट्राइंगुलर वियर वाला फार्मूला ये वाला जो है और ये जो है दूसरा फार्मूला तो ये दोनों का कम्बिनेशन होगा तो आपके पास ट्रेपिजॉइडल वियर का आ जाएगा क्योंकि ट्रेपिजॉइडल वियर में देखें आप इसको अगर यहाँ से ऊपर ले जाए तो ये हाफ ट्रायंगल बन जाएगी और ये वाली साइड भी हाफ बाकी ये जो सेंटर वाली है रेक्टेंगुलर बन जाएगी ठीक है जी नुमेरिकल अब हम एक दो नुमेरिकल देखते हैं कि किस तरह आपने इसको इम्प्लीमेंट करना कहता है यूजिंग फ्रांसिस फार्मूला कंप्यूट द डिस्चार्ज ओवर आर रेक्टेंगुलर वियर फोर्टी फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग विद द हेड ऑफ ट्वेल्व सेंटीमीटर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन विद नो एंड कंट्रैक्शन फर्स्ट वन सेकंड पार्ट है विद वन एंड कंट्रैक्शन थर्ड पार्ट है विद टू एंड कंट्रैक्शन ठीक है फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग यानी कि एल जो है वो डेट इज फोर्टी फाइव सेंटीमीटर और हेड जो एच जो है वो हमारे पास ट्वेल्व सेंटीमीटर है तो ये हमने गिवन लिख दिया एल फोर्टी फाइव सेंटीमीटर एच ट्वेल्व सेंटीमीटर कैलकुलेट हमने कंप्यूट करना है डिस्चार्ज तो विद नो एंड कंट्रैक्शन हमारे पास फार्मूला है फ्रांसिस फार्मूला क्यू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन एट फोर एल एच रेस टू पावर थ्री ओवर टू इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं एल हमारे पास फोर्टी फाइव था एच जो है हमारे पास ट्वेल्व है तो ये हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ गया आंसर लीटर्स पर सेंट सेकेंड में अगर इसको हम मीटर्स में लेंगे एल को भी और एच को भी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डिफरेंट होगा विद वन एंड कंट्रैक्शन डेट्स मीन वी नीड टू यूज दिस फार्मूला एल माइनस जीरो पॉइंट वन एन एच एन की जगह पे वन आ जाएगा वन कंट्रैक्शन है तो वन पॉइंट वन से मल्टीप्लाई होके पॉइंट वन ही आ जाएगा इसलिए हमने ये लिख लिया ये ट्वेल्व रेज टू पावर थ्री ओवर टू है ये जो है रेज टू पावर थ्री ओवर टू है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एच थ्री ओवर टू इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा थर्टी थ्री पॉइंट फाइव लीटर्स पर सेकेंड इसी तरह विथ टू एंड्स कंट्रैक्शन पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाई टू तो ये एन की जगह पे यहाँ पे टू आएगा पॉइंट वन इंटू टू तो ये हमारे पास जीरो पॉइंट टू आएगा ठीक है ये जीरो पॉइंट टू है नाट टू इसी तरह एच थ्री ओवर टू ये ट्वेल्व की पावर है थ्री ओवर टू दिस वन ट्वेल्व की पावर है थ्री तो हमारे पास डिस्चार्ज आ जाएगा थर्टी टू पॉइंट सिक्स लीटर्स पर सेकेंड नेक्स्ट नुमेरिकल है हमारे पास वाटर फ्लोज ओवर अ सप्रेस्ड वियर वन मीटर वाइड एट हेड ऑफ फिफ्टीन सेंटीमीटर फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू दियर इफ द कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज इज जीरो पॉइंट सिक्स टू एक्चुअलीयर इज अ मिस्टेक यहाँ पे थ्रू दी वियर है इफ द कोफिशेंट नॉट इट इफ द कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज इज जीरो पॉइंट सिक्स टू सप्रेस्ड वियर की बात कर रहा है तो लेंथ जो है हमारे पास उसने गिवन है वियर वन मीटर वाइड ये वन मीटर वाइड डेट्स मीन एल इज इक्वल टू वन मीटर हेड क्या है फिफ्टीन सेंटीमीटर एच फिफ्टीन सेंटीमीटर इसको मीटर्स में ले रहे ना सी डी पॉइंट सिक्स टू तो सप्रेस्ड वियर के लिए हमारे पास फार्मूला क्यू इज इक्वल टू टू और थ्री सी डी टू जी एल एच थ्री ओवर टू वैल्यूज पुट की हमारे पास आंसर आ गया पॉइंट वन जीरो सिक्स क्यूबिक मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट वन है हमारे पास न्यूमेरिकल फाइंड आउट डेप्थ ऑफ वाटर थ्रू राइट 
angle triangular wear if right angle mean right angle mean 90 degree just get right angle triangle wear if the discharge through the wear is 0 0.106 cubic meter उट करना है डेप्थ ऑफ वाटर डी आपने फाइंड आउट करना है तो टू थीटा हमारे पास गिवन क्या क्या है 90 डिग्री है तो थीटा हमारे पास 45 आ जाए क्यू आपके पास गिवन है सी डी पॉइंट फाइव नाइन एच यानी कि डी आपने फाइंड आउट करना है तो वीयर के लिए हमारे पास फार्मूला ट्राइंगुलर वीयर के लिए क्यू इज इक्वल टू एट ओवर फिफ्टीन सी डी टू जी टाइम थीटा इन ओवर एच फाइव ओवर टू इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें आप टेन फोर्टी फाइव इज वन सो इसकी जगह पे हमने वन लिख दिया इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें यहाँ से एच फाइव बाई टू एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी पॉइंट थ्री फाइव सेवन मीटर्स अच्छा जी वीयर्स के एडवांटेजेस क्या हैं ये एकूरेटली फ्लो मैयर करती है सिंपल होती है और इसको बनाना इजी होता है नॉन ऑब्स्ट्रैक्शन टू फ्लोटिंग मटेरियल अगर इसमें कोई मटेरियल फ्लोट कर रहा है तो उसके लिए ये ऑब्स्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करती और ड्यूरेबल होती है जबकि इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं इसमें हेड लॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और जिस एरिया की टोपोग्राफी अच्छी नहीं है तो उसके लिए ये यूज़ नहीं होता वीयर की बैक साइड पे क्या होता है डिपॉजिट हो जाती है सिल्ट ग्रेवल सैंड समथिंग लाइक डैट जो क्या करती है इसका अपस्ट्रीम साइड पे जो हेड है उसको डिक्रीज कर देती है तो ये हमारा जी आज का लेक्चर था अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते